আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব বিক্রিয়া ক্রম সম্পর্কে তো আমরা জানি যে বিক্রিয়া ক্রমটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের একক নির্ণয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা একটা জিনিস তো বিক্রিয়া ক্রম বলতে আমরা আসলে কি বুঝি আমরা জানি যে বিক্রিয়া হারের যে সমীকরণ বা বক্রিয়ার সাথে বিক্রিয়ার হারের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক অনুসারে আমরা বিক্রিয়ার হারের যে সমীকরণ পাই সেটার সাথে আসলে বিক্রিয়ার প্রকৃত হার সমীকরণের কিছু পার্থক্য থাকে কারণ বিক্রিয়ার হার সমীকরণ আমরা আসলে নির্ণয় করি পরীক্ষা ভিত্তিক ফলাফলে প্রাপ্ত বিক্রিয়ার মোলার ঘনমাত্রার ঘাতগুলো দ্বারা তো পরীক্ষা ভিত্তিক ফলাফলে আমরা বিক্রিয়ার মোল ঘনমাত্রার যে ঘাত পাই বা যে পাওয়ারগুলো পাই সেগুলো কিন্তু সব সময় থিওরিটিক্যালি আমরা যে ঘাত পাই সেটার সাথে মিলে না তো সেই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার ক্রমটা অবশ্যই নির্ণয় করা হবে পরীক্ষা ভিত্তিক ফলাফলে ভিত্তি করে তাহলে আমরা বিক্রিয়া ক্রমের সংজ্ঞায় বলব যে বিক্রিয়া হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ভিত্তিক ফলাফলের মাধ্যমে নির্ণিত যে বিক্রিয়ার বিক্রিয়কসমূহের মোলার ঘনমাত্রার ঘাতগুলোর যোগফলকে বলা হয় বিক্রিয়া ক্রম তাহলে বিক্রিয়া হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষা ভিত্তিক ফলাফলে প্রাপ্ত বিক্রিয়া হার সমীকরণের বিক্রিয়কগুলোর মোলার ঘনমাত্রার যে খাতগুলো থাকে সে খাতগুলোর যোগফলকে আমরা বলবো হচ্ছে বিক্রিয়া ক্রম তো আমরা যেখানে যদি এখন একটা এক্সাম্পল দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে এই বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়া এ এবং বি বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে সি উৎপাদ তৈরি করছে তো এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি আমরা স্বাভাবিকভাবে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ নির্ণয় করি তাহলে দাঁড়াবে আর ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু মোলা ঘনমাত্রাকে প্রকাশ করা হয় থার্ড ব্র্যাকেটে তাহলে এ কে থার্ড ব্র্যাকেটে লিখলে এর মোলা ঘনমাত্রা টু দি পাওয়ার স্মল এ এখানে মোল সংখ্যাটা পাওয়ার হিসেবে আসে ইন্টু বি টু দি পাওয়ার স্মল বি তো এখন এটাকে আমরা বিক্রিয়া হার সমীকরণ বলি না কারণ হচ্ছে এখানে আসলে যে এই বিক্রিয়গুলো মোলার ঘনমাত্রার ঘাতগুলো পাওয়া গেছে এগুলো পরীক্ষালব্ধ ফলাফল না যেহেতু এগুলো পরীক্ষালব্ধ ফলাফল না এটা থিওরিটিক্যাল ফলাফল তো সেই ক্ষেত্রে এটা বিক্রিয়া হার সমীকরণ হবে না বিক্রিয়া হার সমীকরণ যখন আমরা পরীক্ষালব্ধ ফলাফলে যদি এই বিক্রিয়ার জন্য আমরা এর মোলার ঘনমাত্রা পাই কাপি স্মল এম আর বি এর মোলার ঘনমাত্রা যদি ধরলাম যে পেয়েছি স্মল এন তো সেই ক্ষেত্রে এম এবং এন এ দুইটা মোলার ঘনমাত্রার যে পাওয়ারগুলো আছে এই ঘাতগুলোর যোগফলকে আমরা বলব বিক্রিয়া ক্রম তাহলে বিক্রিয়া ক্রম ইজ ইকুয়াল টু বিক্রিয়া ক্রম ইজ ইকুয়াল টু হবে এম প্লাস এন এখন এই বিক্রিয়া ক্রমের ব্যবহারটা কি আমরা পড়েছি বিক্রিয়া ক্রমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে এটা বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের একক নির্ণয় করতে সাহায্য করে তো যদি আমরা পাই কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার ক্রম এক্স ইকুয়াল টু বিক্রিয়া ক্রমকে যদি আমরা এক্স দিয়ে প্রকাশ করি যদি ধরি এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সেটাকে বলা হয় শূন্য ক্রম বিক্রিয়া শূন্য ক্রম বিক্রিয়া এবং শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের একক হবে মোল পার লিটার পার সেকেন্ড বা মোলার পার সেকেন্ড আর এক্স ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটাকে বলে প্রথম ক্রম বিক্রিয়া প্রথম ক্রম বিক্রিয়া সেই ক্ষেত্রে তখন বিক্রিয়া হার ধ্রুবকের একক হবে কে ইজ ইকুয়াল টু এম পার সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এম ইজ ইকুয়াল টু পার সেকেন্ড অর্থাৎ প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের একক হবে পার সেকেন্ড এবং বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক নির্ণয় নির্ভর করে হচ্ছে যে কোনো একটি বিক্রিয়কের প্রথম ঘাতের উপর অর্থাৎ একক পাওয়ারের উপর নির্ভর করে যদি এক্স ইকুয়াল টু টু হয় তাহলে সেটা হবে দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়া দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কে ইজ ইকুয়াল টু হবে এম পার সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই এম স্কোয়ার এবং তখন আমাদের একক হবে পার এম পার সেকেন্ড বা এটাকে আমরা যদি মোল পার লিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে এটা হবে মোল পার মোল পার লিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড তো এইভাবে আমরা চাইলে যে কোনো বিক্রিয়ার ক্রমও জানা থাকলে অর্থাৎ বিক্রিয়া ক্রমের মান জানা থাকলে সেটা ব্যবহার করে সেই হা বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের একক নির্ণয় করতে পারবো তো এটাই ছিল আজকে আমাদের বিক্রিয়া ক্রম সম্পর্কে আলোচনা তা আমরা বিক্রিয়া ক্রমের সংজ্ঞা পড়লাম বিক্রিয়া ক্রম কীভাবে নির্ণয় করা হয় সেটা পড়লাম এবং বিক্রিয়া ক্রমের ব্যবহার করলাম তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য